Просыпайся, хакайся, я Виктор Буров, и смотрите Вести Утро. Прямо сейчас расскажу о самом главном и интересном из жизни республики. Маржи устанавливают рекорд России и Европы в эстафетном заплыве в холодной воде. Они плывут по Красноярскому водохранилищу 400 километров. Стартовали накануне в Хакасии, финишируют в Дивногорске 22 августа. Обеспечивать безопасность школьников в Абакане будет в том числе и Росгвардия. Ее сотрудники проверяют, работают ли в учреждениях тревожные кнопки. В Абакане строители практически разобрали старое здание художественной школы. Его демонтируют очень аккуратно, по кирпичам, чтобы не повредить новое. Третий корпус построят в следующем году. В нем будет выставочный зал. Это Вести Утро. Спасибо, что остаетесь с нами. В эти дни у жителей Хакасии есть уникальная возможность увидеть экзотических животных. В Абакан приехал контактный зоопарк. Подробности в нашем сюжете. На перебой друг с другом экзотические птицы соревнуются в Красноречии. Одна из них – малукский какаду-персик – особь крайне редкая. В России их осталось всего пять штук. И как раз один из них сейчас гостит в Хакасии. Вместе с ним в стенах Республиканского музея почти целый месяц будут жить сурикаты, енот, тигровый питон, вараны и ящерицы. И большинство из них можно потрогать и покормить. Мне очень понравилась эта выставка. Больше всего мне понравились змеи, вот различные геконы, черепахи. Но я узнала много больше о попугаях, о различных видах попугаев, которых я раньше не встречала. Например, то, что попугаи могут как кошки мяукать. И это чистая правда. Индийский говорящий скворец Майна мяукает от души, да и вообще разговор поддержит с удовольствием. Майна, это кошечка делает. Приехала в Хакасию и африканская шпароносная черепаха по имени Тортила. Дети от нее без ума, ведь где еще можно прокатиться верхом на панцире? Тортила – настоящий тяжеловес среди животного мира. Поднимает до 60 килограмм. Причем по дружбе катает и своих коллег по зоопарку. Мы к вам привезли более 50 видов экзотических животных. 80% из них ручные. Это змеи, ящерицы, черепахи, обезьянки, попугаи, крокодилы, еноты, говорящие птички. Например, такие вот, как Роман у нас. То есть с ним можно также побаловаться, поиграть и покормить его. Ну и кто захочет, может с ним также сфотографироваться. Да, Ромка? Хорош. Самым маленьким посетителям понравятся пушистики. Это кролики, шиншилы, морские свинки. И никого не оставит равнодушным макака Люся, которая тоже решила попробовать себя в роли оператора. Выставка экзотических животных «Живая радуга» будет работать в музейно-культурном центре до 9 сентября. А у меня на этом все. До встречи завтра в это же время. Не проспите главные новости республики. А сегодняшний четверг пусть принесет вам хорошую погоду и отличное настроение.